അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്കും ആ ഒരു ഊർജം അടുത്ത ആൾക്കാരെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അവരുടെ കഥകളും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അത് എത്രത്തോളം നല്ല മൈലേജ് ആയി നമ്മൾ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് സ്വീപ് ഓ സ്വീപ് റൗണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അതിന് ഇരയാരാണ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു തക്ക മറുപടിയാണ് അതല്ലേ എല്ലാരും കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രണ്ടുപേരാണ് ഇന്ന് ഒരു കപ്പിളാണ് ഇതിന് ഇരയാകുന്നത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം ഫാത്തിമ ആൻഡ് ആശേ അവരെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയുവാൻ ഇവിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ എല്ലാ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും കയറി അവരുടെ കാണുമ്പോൾ ഇത് ഇവരാണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം എല്ലാവരും എന്തുണ്ടോ യെസ് ഇവര് തന്നെ സ്മാഷിംഗ് ആൻഡ് ഫാത്തിമ സോ വെൽക്കം ഗായ്സ് ആഷിഖ് ആൻഡ് ഫാത്തിമ വളരെ ആവേശകരമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ കിച്ചണിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് വെച്ചാൽ അതെന്ന് വെച്ചാ സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ടങ്ക് ആയിരുന്നു നേരത്തെ രാവിലെ തൊട്ട് വരാണ് ഓംപ്ലൈൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് വെച്ചാ ഫാത്തിമ അറിയാതെ ആ ഒരു കാര്യം എന്റെ മുമ്പിൽ ഇട്ടുപോയി ഏ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി അതിനെ പിടിച്ച് കയറാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ രാവിലെ ഓംപ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് അപ്പൊ പുള്ളി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് ഓംപ്ലേറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ മുട്ടയും കൂടി കണ്ടപ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് പക്ഷെ പക്ഷെ ഇത് മുട്ടയുടെ തോട് ഒന്നും ഇല്ല ഇത് ഓൾറെഡി ബോയിൽഡ് ആണ് പുഴുങ്ങി വെച്ച മുട്ടയാണ് അപ്പം ആ പ്രതീക്ഷ ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചേക്കും ഓംപ്ലേറ്റ് അല്ല അപ്പോ വെളുക്കാൻ തേച്ചത് പാണ്ടായി വേദനിച്ച് കാണാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ ഓൾറെഡി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ സൊറവറ എന്ന് പറഞ്ഞ സീസൺ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആശി കണ്ടിട്ടില്ല അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ആദ്യമേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കപ്പിൾസ് ഇവിടെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെ ജീവിത പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മളെയും ഓഡിയൻസായിട്ട് രക്ഷകരായിട്ട് നിങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പിരിയുന്നു പോകുന്നു രണ്ട് ഡിഷ് ആണ് നിങ്ങൾ മുന്നിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഷ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ ലോട്ടിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെ പിക്ക് നിങ്ങൾ പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ വെരി സിമ്പിൾ ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് രണ്ടും വെരി ഈസി ഡിഷ് ആണ് ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗൂഗിൾ ചെയ്യപ്പെട്ട ഡിഷ് ആണ് ഒന്ന് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗൂഗിൾ ചെയ്യപ്പെട്ടെന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് അത് അന്തസ് മലയാളികളുടെ അന്ത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗൂഗിൾ ചെയ്യപ്പെട്ട ഡിഷ് ആണ് അത് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഡിഷും അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗൂഗിൾ ചെയ്യപ്പെട്ട ഡിഷ് ആ വേറെ 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 തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം യെസ് അപ്പോ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാം നിങ്ങൾക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാം ഒരു ലോട്ട് പിക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ നിങ്ങൾ കാണിച്ചോളൂ ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ക്യാമറയിലേക്ക് അത് എന്താണ് ഇല്ല ഒരു വലിയ പേപ്പർ ആണ് അത് ആ അപ്പോ അടുത്ത എന്താണ് നിങ്ങള് ദേശീ എന്ന് പറഞ്ഞ പഞ്ചിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ എഴുതി കോണ്ടന്റ് അച്ച മലയാളികളുടെ പ്രൈഡ് എഗ് നമ്മളെ മുട്ട പൊരിച്ച് ചിക്കൻ മേയോ സാൻഡ്വിച്ച് അപ്പം നിങ്ങൾ പേപ്പർ തന്നോളൂ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കേണ്ട വന്നാലോ അടുത്ത കപ്പിൾസ് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കാലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വേണ്ട ഇവിടെ സമൂന ഉണ്ട് മേവ ഉണ്ട് ചിക്കൻ ഉണ്ട് എഗ്ഗിന് നമ്മൾ ഇടേണ്ട ബേസിക് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും അതേപോലെ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് കരിവേപ്പില കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര എവിടെ മുക്കാൻ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി നിങ്ങളിത് ഷ്രെഡ് ചെയ്യുക സാധാരണ ഒരു കെഫ്റ്റീരിയ മേഖലയിൽ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് ഇങ്ങനെ അല്ല പണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ പണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും പറയണം പണ്ട് കെഫ്റ്റീരിയലിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു അവര് കൈകൊണ്ടായിരുന്നു ചെയ്യാറ് ഇപ്പൊ മാറി ഇപ്പൊ അവ
ബട്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബോയിലിംഗ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആ രീതിയിലേക്ക് വരണം ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദിസ് ഇസ് ഡൺ നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ കറക്റ്റ് ബോയിൽ ആ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ കറക്റ്റ് ടൈം വരെ അല്ല നമ്മൾ അത് കുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യെസ് സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗൂഗിൾ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറ യെസ് ഫ്രൈഡ് എഗ് മലയാളി സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗൂഗിൾ ചെയ്യപ്പെട്ട ഡിഷാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഒരു അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു പുട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്നിട്ട് ഈ സമൂന്റെ അകത്ത് കുത്തി നോർക്കുക എന്നിട്ട് കഴിച്ചു നോക്കുക ദെൻ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ ഈ വൺ ദറം ഫിഫ്റ്റി ഫിൽസ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന ഗ്രോസറീസ് കിട്ടുന്ന സാൻഡ്വിച്ച് അല്ലേ ദറ്റ് സെയിം ടേസ്റ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ദറ്റ്സ് ദ എക്സാക്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ് ഇത്ര ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ സോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി പഠിച്ചു എന്തായാലും നിങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കോളൂ ഞാൻ ഒന്ന് കറങ്ങിയെടുക്കുക ഞാൻ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ധൈര്യം കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ധൈര്യം കൊടുക്കൽ നിർത്തി നിങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആയിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇതെല്ലാം കത്തുന്നുണ്ട് ഇട് ഇത് ഇതിൽ ഓയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദേസ് നോ ഫ്രൈ നത്തിങ് യു കെൻ ഡയറക്ട്ലി മേക്ക് ദ സാൻഡ്വിച്ച് സാർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് സാർ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇതാ നിങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ബോൾ യൂസ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഈ ബോൾ യൂസ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഓയിൽ ഇട്ട് ശകല ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ മസാല ഉണ്ടാക്കുക അതിൽ പെരക്കുക സോ നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ഈ ദമ്പതികൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ കിച്ചൺ കൊളാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയി സോറി ഏട്ടാ രണ്ടു പേർക്കും ഈ തുടങ്ങാനുള്ള എല്ലാ പുരസ്കാരങ്ങളും ഉണ്ട് ബിസ്മില്ലോളൂ ഇനി മേത്ത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിഷയം ഉണ്ടാക്കണ്ട ഹിമാലയൻ സോൾട്ട് അല്ല നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഗുഡ് ഗൈസ് ദിസ് ഇസ് ടീം ദിസ് ഇസ് ഉബ്നോളജി ഫ്രം ടീം നോ ദിസ് ഇസ് ഫാത്തിമ ആൻ ആഷിക് ഫ്രം ടീം ഉബ്നോളജി അതെ ഇപ്പോൾ എത്ര വട്ടി നോക്കി ഐ ഓ രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് അല്ലേ ഓക്കെ ആ എണ്ണ ഓൾറെഡി അതിലുണ്ട് സ്പൂൺ തന്നെ എടുക്കാം ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ ഇതൊന്ന് സ്ക്രാച്ച് പോകാം കുറച്ചുകൂടി മുളക് കൂടി
അങ്ങനെ ബാക്കി സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കാണ് അങ്ങനെ അല്ല ഒരു പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്ലേറ്റ് ചെയ്തല്ലാം വേണ്ടേ ഞാൻ നിങ്ങക്ക് സാ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടാൽ മതി ആ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടാൽ മതി കുറച്ചും കൂടി ടൈറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ മസാല മഞ്ഞൾ കുറെ ഇടണ്ട ബൗള് വേണമെങ്കിൽ മയോ മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടി ഇതാ ചെയ്യൂ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ പ്ലേറ്റിംഗ് ഉള്ള എല്ലാം വന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് എടുക്കാം ഗൈസ് നിങ്ങൾ ആരാണ് ഇത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമല്ല ഇത് പ്രേക്ഷകർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇത് ആരാണ് ഈ ഫാത്തിമ ആൻഡ് ആഷിഖ് അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഞാൻ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചത് നാട്ടുകാരെ പ്രേക്ഷകർ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചത് ഫാത്തിമയുടെ ഞാൻ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല യാദർശികമായിട്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാറുണ്ട് ഇൻഡോർ ക്രിക്കറ്റ് ഒരു ദിവസം പറയാണ് എൻ്റെ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു ഭാര്യയുണ്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ അപ്പൊ എന്റെ കത്തിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഇപ്പുറത്ത് വെക്കാം ബാക്കിലോട്ട് വെക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഞാൻ പണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഒരു അഹങ്കാരമില്ല ഒന്നുമില്ല നല്ല തങ്കപ്പെട്ട മനസ്സുള്ള ഭയനാണ് ഓന്ന് സ്പോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്തേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ച് എന്താണ് ആ പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് അയച്ചൊരു പുള്ളിക്കാരൻ അയച്ച ഇത് നമ്മളെ വാത്തു അയ്യോ ഇത് നമ്മളെ വാത്തു ഇദ്ദേഹത്തിനാണോ കെട്ടിയത് എന്നൊരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഫാത്തിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഫാത്തിമ എന്നാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ആ ഒരു പാത്തു എന്നൊരു ക്യാരക്ടർ അല്ലേ പാത്തു എന്നൊരു ക്യാരക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു സാധാരണ മലബാർ ഫാമിലി എന്ന് പറയാം കൂടുതൽ എന്ന് വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന അമ്മായി കഥകൾ അമ്മായി ചർച്ചകൾ പരദൂഷണ അമ്മായി എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കഥ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഹാസ്യ കലാകാരി എന്ന് പറയാം വേറെ എല്ലാ രീതിയിൽ പല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹാസ്യ കലാകാരി എന്താണ് നിങ്ങളെ പ്രചോദനം എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രചോദനം പറയൂ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം ജീവിതത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള അനുഭവമാണ് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് അല്ലെ അപ്പൊ വീട്ടിലുള്ള നിങ്ങൾ അമ്മായിമാരോട് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പുള്ളിക്കാരി ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ പുറത്ത് ഈ പുറത്ത് ഇത് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ അമ്മായിമാരെ ആ അപ്പൊ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ അമ്മായിമാരെ കൂടെ അറിയാൻ വേണ്ടി പറയാണ് അത് ആശിക്കിന്റെ വീട്ടിലെ അമ്മായിമാരെ ഇപ്പൊ അത് ഉൾപ്പെടുത്തും അപ്പോ ആശിക്കിന്റെ അമ്മായിമാരെയും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള വീട്ടുകാരെ അമ്മായി പുള്ളിക്കാരത്തിന്റെ വീട്ടിലെ അമ്മായിമാരൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാ പ്രചോദനം നിങ്ങളെല്ലാ പ്രചോദനം അപ്പോ അപ്പൊ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആ ക്യാരക്ടർ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ ആയിരുന്നു നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ പോലെ അനുഭവിക്കുന്ന നല്ല ഞാൻ കണ്ടത് ഞാൻ ഫാത്തിമ ചെയ്യുന്ന ഇതായിരുന്നു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കണ്ടത് വേറെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇപ്പൊ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആര് ക്യാരക്ടറിനെ ക്യാരക്ടറിനെ നമ്മള് അത് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങള് എത്രത്തോളം ജെനുവിൻ ആയിട്ട് ക്യാരക്ടറിന്റെയും ആ ആ എന്തൊരു ആ സത്യാവസ്ഥ പുറത്ത് കാണിച്ച രീതി ഉണ്ടല്ലോ അത് വേറെ ആരും അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല ബാക്കി എല്ലാവരും ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഒരു ഒരു ഫേക്കിംഗ് പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പലവനെയും 
അപ്പോൾ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ പുള്ളിക്കാരത്തി ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയി അതിന് ശേഷം അത് പുള്ളി ദുബായ് കടന്നു വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അമ്മായിമാരൊന്നും അത്ര വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അമ്മായിമാർ അവരുടെ കാര്യം നോക്കി നടക്കുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോസ് മൊത്തം ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വീഡിയോസ് വരുന്നില്ല അമ്മായിമാരെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യ അതാ അല്ല ഇവിടെ അപ്പൊ ഇതില് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഈ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് അല്ല അതൊന്നും അല്ല നമ്മള് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് വെച്ചാല് കണ്ട നാട്ടിലെ എല്ലാ കച്ചറ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടോ വർത്താനം ദുബായിൽ വന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വർത്താനം ഉണ്ടാവും അല്ലെ എല്ലാരും ദുബായിലേക്ക് വന്നു എല്ലാരും ദുബായിലോട്ട് വന്നോളി ഇങ്ങനെ കിച്ചണിൽ വരും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും നമ്മള് കഴിക്കും ജോളി ആക്കിട്ട് അല്ല ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ അമ്മ ഈ കഥയില് ഈ ഒരു കഥ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ നല്ല പറക്കത്ത് എന്തോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നോണ്ടായിരിക്കും ആ അടിപൊളി നല്ലതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയാറില്ല എന്നാലും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇവളും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അമ്മായിന്റെ സീരീസ് തുടങ്ങിയത് അത് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ഫസ്റ്റ് കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ കല്യാണം ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എന്താ പറയാ ഒരുമിച്ച് ഫോട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോ ഒരു വീഡിയോയില് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്താലോ അതായത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് എന്റെ ഭാഗത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടേക്കാം നമ്മൾ അവളുടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ അവസാനം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ധൈര്യമില്ല ഒന്നും ഒഫീഷ്യലി ഒരു പ്രോഗ്രാമും നടന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ അമ്മായിമാരെ തന്നെ വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയാലോ പേടിയുണ്ട് അമ്മായിമാരാ പേടിയുണ്ട് അതാണ് അമ്മായിമാരാ അതാണ് അമ്മായിമാരി പേടിയുണ്ട് അപ്പോ അതങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് അല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ രണ്ടമ്മായിമാര് നല്ലതാ പിന്നെ തന്നെ പേടിച്ച് പുറത്തുള്ള അമ്മായിമാർ അമ്മായിമാർ അങ്ങനെ പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു കല്യാണം ഓഗസ്റ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ കഴിഞ്ഞ് ആ ഡിസംബർ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് പടം മുട്ട് കൊണ്ടു എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു വർഷം മൂന്ന് മാസം ഇപ്പം പ്രഷേഴ്സ് ആണ് അതെ ഇതും പ്രഷർ ആണ് ഇതൊക്കെ പ്രഷേഴ്സ് ആണ് അതെ അപ്പൊ അത് ഭക്ഷണം ചൂട് ചൂട് കൈയാണ് അപ്പൊ പക്ഷെ ദുബായിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം അമ്മയ്ക്ക് അത് കാണുന്നില്ല ഇപ്പൊന്ന് വെച്ചാല് കുറച്ചുകൂടിയും കപ്പിൾ ബ്ലോഗ്സ് കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഞങ്ങൾ അധികം ചെയ്യല്ല അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതൊന്നും ഹിറ്റായിട്ടില്ല നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുത്ത് അങ്ങനെ നേരെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഞാൻ അവളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവളെ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു ഒരു കൗണ്ടർ അടിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് ചെയ്താലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്പോട്ടിൽ ചെയ്ത വീഡിയോസ് ഒക്കെയാണ് നല്ല റീച്ച് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ആൾക്കാർ റിപ്ലൈ റിലേറ്റബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അറിയില്ല കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല അതായത് എപ്പോഴും മൂപ്പരാണ് കച്ചറ കൊണ്ടിട്ട് കളയാം ആ ഞാൻ കണ്ടു അത് വെച്ചാല് ഞാൻ പക്ഷെ അത് നോക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല ആശിക്കിനെ എപ്പോ ഞാൻ ജേഴ്സിയിലെ കാണുന്നു എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ ആണ് ജേഴ്സിയും തൊപ്പിയും ഇത് ആശിക്കിന്റെ മെയിൻ ആണ് ഈ അതില്ലാണ്ടുള്ള പരിപാടി ഇല്ല നമ്മളെ നമ്മളെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉപ്പും മറ്റേ ചെറുപുള്ളിയും പോലെ മലയാളികൾക്കുള്ള അപ്പം വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു അവരുടെ ലിങ്ക്സ് എല്ലാം താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏവരും പോവുക ഇവരെ ഫോളോ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതിനോട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സൊറവറ സീസൺ ടു ഇനി ഒരു നല്ല നല്ല എപ്പിസോഡ്സ് വരണമെങ്കിൽ ഡു കമൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ സൊറവറ വരണ്ട ഇവരെ ഷാറുഖ് ഖാൻ മമ്മൂട്ടി ഒന്നും പറയല്ല എനിക്ക് ടൈം ഇല്ല അവർക്ക് അതെ ഇങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഖാനിനെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാം നമ്മുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഖാനങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ വലിയ വലിയ സെലിബ്സ് സോറി നമ്മൾ കേറ്റാറേയില്ല താല്പര്യമില്ല നമ്മൾ സാധാരണക്കാർ മാത്രമേ കേറ്റിയതിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ
അപ്പൊ കാര്യത്തിലേക്ക് എടുക്കാം ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് മയണീസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി സ്പൂണ് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തുടങ്ങി കൂടുതൽ പൊരിക്കാൻ അപ്പൊ ഡിഷ് നമ്മൾ ഏകദേശം ആയിരിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ കഥകൾ കുറച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഫാത്തിമ എവിടെയാണ് നാട് തൃശൂർ പവൻ നമ്മുടെ ഗെഡിയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തൃശ്ശൂർകാർ ഇപ്പൊ തുടങ്ങും ഇപ്പൊ തുടങ്ങും തൃശ്ശൂർകാർ പക്ഷെ എവർ ഫേമസ് അപ്പൊ രണ്ട് പവർ രണ്ടും ഭക്ഷണക്കാരാണ് തള്ളുകാരുമാണ് എല്ലാ കാര്യമാണ് രണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണക്കാരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ കൂടുതൽ മലബാർ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ തലശ്ശേരി ഉൾപ്പെടെ നോർത്ത് മലബാറിലേക്ക് പോയാൽ നോൺ വെജ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പുറത്താണ് തൃശ്ശൂരിൽ വരുമ്പോൾ വെജിന്റെ ആൾക്കാരാണ് അവിടെ സദ്യയാണ് ഏറ്റവും ഫേമസ് എന്ന് വിചാരിച്ചത് നോൺ വെജിന് കുറവൊന്നുമില്ല സോ ആഷിഖാൻ സ്മാഷിങ് എന്ന പേരിലാണ് ഇൻസ്റ്റാ പ്രോഗ്രാമിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്തിനു എന്ത് ഈ സ്മാഷിങ് എന്താ ഉദ്ദേശം പറഞ്ഞു ആണോ അല്ല ആശി വെച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് സ്മാഷിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊക്കെ സ്മാഷിങ് ബാക്കിയൊന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒറ്റയെടുത്ത് പോകുന്ന പേരാണ് കുറച്ചൊരു അടിപൊളി പോരാത്തതിന് ആ സമയത്ത് എല്ലാരും മറ്റേ പൊളിച്ച് ആ ഒരു ട്രെൻഡ് നടക്കുന്നു മലയാളിയുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇട്ടോ പോളി പൊളിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് സ്മാഷിങ് ഓക്കെ അതിന്റെ പേരുണ്ട് നേരെ പോയി യൂസർ നെയിം അവൈലബിൾ നോക്കി നേരെ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് രണ്ട് ഹൈഫൺ ഇട്ട് എസ് എം അണ്ടർ സ്കോർ ആഷ് അണ്ടർ സ്കോർ ഐഞ്ച് ഇണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ സ്മാഷിങ് ആയി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് പൊളിച്ച് അതാണ് പുള്ളിയുടെ പുള്ളിയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഹാവിന്റെ പേര് പൊളിച്ച് പൊളിച്ച് അതാണ് എന്റെ പേര് സംഭവം അങ്ങനെയാണ് ഈ പേര് വന്നത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പിന്നെ ഒന്നും ഗൂഗിൾ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്റെ പേര് വാത്തിമ എന്റെ പേര് വാത്തിമ എന്നാണ് ബാണ് നിങ്ങള് ഇവിടെ അൽസ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ചിക്കൻ മേവ് സാൻഡ്വിച്ച് അല്ല ചിക്കൻ അൽസ അതാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊയച്ച് 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 ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് അതിന്റെ മുകളില് ഫ്രൈഡ് ഉള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആയി അൽസയായി അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ഡിഷിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെന്താ പഠിച്ചു എന്തിനാ പഠിച്ചതെന്നല്ല എന്താ പഠിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ പൊന്നോ നോക്കട്ടെ മനസ്സിലായാലും എം ബി ആർക്കും പഠിക്കാം അടുത്ത ഈ ചപ്പും ചപ്പറും പോലെ ഒരു കാലത്ത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഏതാ മെക്കാനിക്കൽ ബിടെക് 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 ബി എ ഇതേപോലെ ആയാലും പഠിച്ചോനെ എന്താ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ജോലി ഉണ്ട് കൂലി ഉണ്ട് എം ബി എടുത്ത് വെറുതെ ആയില്ല നിങ്ങളും ഞാന് ഒരു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫേമില് ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് മാനേജർ ആയിട്ട് ഓക്കെ ദുബായിൽ വന്നിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു യെസ് ഫാത്മ വൺ ഇയർ ആവുന്നു അല്ലേ വൺ ഇയർ ഡിസംബർ എക്സാക്ട് വൺ ഇയർ ആവുന്നു ആ വൺ ഇയർ ആഘോഷം നമ്മൾ ഇവിടുന്നാണ് വൺ ഇയർ ആഘോഷം ഇസ് വിത്ത് വിത്ത് ഈക്കോ ട്രാവൽ റിപീറ്റ് എന്ന മുദ്രവാക്യം സുബ്രഹ്മണ്യജി അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഇത് തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര തമാശ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ 
നമ്മൾ ആദ്യം ലഞ്ച് എപ്പോഴും വന്ന ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഓച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസന്റോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല നമ്മൾ കൊടുക്കാറെന്ന് വെച്ചാൽ ഷായിദ മസൂദിന്റെ അടിപൊളി ഫുഡ് ഭക്ഷണം അപ്പൊ വന്നു നമ്മൾ ആദ്യം ലഞ്ച് സാധാരണ ചിലപ്പം നമ്മൾ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറ് പക്ഷെ ഇന്ന് എക്സാക്ട് ടൈം ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അപ്പം ആശയ്ക്ക് ഇന്നലെ ഇന്ന് രാവിലെ ഇങ്ങനെ ചർച്ചയായിരുന്നു പോലെ ഫാത്തിമയായിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നൊന്നും അല്ല ഇവര് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു മൂപ്പന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച എന്റെ ഉമ്മ ഫിഷ് ബിരിയാണി മസാല സെപ്പറേറ്റ് റൈസ് സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് ഫാത്മ ഫിഷ് കഴിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫാത്തിമക്ക് വിചാരിച്ച അത്ര നമ്മള് മൈൻഡ് ആക്കിയിട്ടില്ല വേണേം കഴിച്ചു എന്നുള്ളൊരു വേണേം കഴിച്ചു അല്ലെ നമുക്ക് ഇല്ല അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫാത്തിമയുടെ സ്വഭാവം എന്ന് വെച്ചാല് ഷി ജസ്റ്റ് സെറ്റിൽഡ് ഇൻ വെരി വെൽ പുള്ളിക്കാരത്തി വന്നവാട് ഉമ്മാന്റെ കൂടെ കിച്ചണിലേക്ക് കയറി ഞാൻ പോണ്ട ഒന്നും പറയുന്നില്ല ജോലി ചെയ്തോട്ടെ അല്ലെ എന്റെ ആലേ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ജോലി അതുകൊണ്ട് ഫാത്തിമ ചെയ്തു എല്ലാം ഉമ്മാന്റെ കൂടെ പെട്ടെന്ന് സെറ്റിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടാൽ എട്ടുമല്ലോ ഓ മൈ ഗോഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓയില് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ ആഷിഖ് ദിസ്റാണിയ മൈ വൈഫ് അങ്ങനെ നോക്കൂ അങ്ങനെ ഇന്ന് രാവിലെ കേറിയ ആളോട് ഇത് പച്ചക്ക് പറ ഇതാണ് ഈ പ്രശ്നം രാവിലെ കേറി ഓംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിട്ട് സംഭവം മസാല പിടിക്കാത്തത് ഈ മസാല ടൈറ്റ്നെസ് കുറവാണ് കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ പഠിച്ചോളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പഠിക്കുന്നത് ഓയില് വാരി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓയില് ഒരു സ്പൂൺ പോലും ഇട്ടത് ഓയില് പൊടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർ ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് പ്രേക്ഷകർ നോട്ട് ചെയ്യും വൺ മിനിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ടു സെക്കൻഡില് ഫാത്മ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തായാലും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ സ്മാഷിങ്ങിന്റെ കഥ അറിഞ്ഞു പൊളി അതേപോലെ ഫാത്തിമയുടെ കഥ അറിഞ്ഞു ഫാത്തിമ എന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലാണ് അതേപോലെ യൂട്യൂബിലും ഇവരുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ സജീവമായിട്ട് വീഡിയോസ് ഇടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാലും അവരുടെ രണ്ടു മൂന്ന് അവർ ഇട്ടതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മൂവായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്വരവറ എന്ന് പറഞ്ഞ സീരീസ് നിങ്ങൾ ഏവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മളെ ഇനിയും എപ്പിസോഡുകളിൽ നല്ല നല്ല ഇങ്ങനത്തെ ദമ്പതികളുടെ കുസൃതി കഥകളും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ശല്യവും നിങ്ങൾ സഹിച്ച് നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡുകൾ ഇതേ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുവല്ലോ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അമ്മായിമാരെ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട എന്നെ പരസ്യമായിട്ട് ആക്ഷേപിക്കുന്നു അമ്മായിമാർ നിങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വിജയം അമ്മായിമാരെ ഇങ്ങനെ പരസ്യമായിട്ട് അപമാനിക്കാൻ പാടുണ്ടോ അപ്പുറത്ത് വീട്ടിലെ അമ്മായിമാരെ പാടുണ്ടോ അതെ ആകെ പതിനെട്ട് വയസ്സ് അല്ലേ 
പത്ത് വർഷം മുന്നേ പതിനെട്ട് വയസ്സ് അപ്പൊ പ്രായം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തോളൂ എം ബി എ പഠിച്ച് പതിനെട്ട് വയസ്സാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ആ എം ബി എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിഷുകളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പ്ലേറ്റ് തരാം നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് പ്ലേറ്റ് ചെയ്തോളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് കിടക്കാം എന്തായാലും ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തൊരു ടേമാണ് നമ്മളിപ്പോ വരുന്നത് സ്വരവരുടെ ഈ പ്രാവശ്യം സീസൺ ടൂല് ഏവരും കാത്തിരിക്കുന്ന റൗണ്ട് ആണ് സ്വീപ്പിന്റെ അർത്ഥം അറിയോ എന്താണ് അപ്പൊ സ്വീപ്പ് സ്വീപ്പ് റൗണ്ടില് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ മുന്നില് കപ്പിൾ വാഷ് നിങ്ങളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും നിങ്ങള് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടാവും രണ്ടുപേരും ആ ചോദിക്കുന്നതിന് ഉത്തരം എഴുതണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ പുള്ളിക്ക് അറിയാവില്ല നമുക്കറിയാം എഴുതിയ പേപ്പർ നമ്മൾ എടുക്കുമല്ലോ എഴുതിയ ആൻസർ നമുക്ക് തരും അപ്പൊ രണ്ടുപേരും നോക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിങ്ങൾ അവിടെ മാത്രം കള്ളക്കളികൾ കുട്ടി ആകെ അത്ര വയസ്സുള്ളൂ നമ്മളൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല രണ്ടെണ്ണം ചെറിയ കുട്ടിയാണ് പിള്ളേ കോപ്പി അടിക്കുന്ന പ്രായമാണ് അപ്പോ അപ്പോ അപ്പൊ സ്വീപ്പ് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി വിശേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ടുപേരോടും ഒരേ ചോദ്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഫാത്തിമയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആശിക്ക് അതിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയ ഉത്തരം സെയിം ഉത്തരം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആശിക്കിന് പോയിന്റ് ലഭിക്കും സെയിം ആശിക്കിനോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന പോയിന്റ്സ് ആശിക്കിനോട് സാമ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയിന്റ് ലഭിക്കും പോയിന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്ന ആള് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായ പണിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാവും പോയിന്റ് കുറഞ്ഞ കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് ആ എട്ടിന്റെ പണി ഇന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കും അപ്പം നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം സോ യുവർ ഷോ ബിഗിൻസ് അയ്യോ എന്റെ അടുത്ത് ഒരു ആൻസർ നിങ്ങൾക്കല്ലേ അറിയൂ അപ്പൊ നിങ്ങള് എന്നെ നോക്കിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ആറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ റിലേറ്റഡ് ടു ഫാത്തിമയാണ് അപ്പം ഉത്തരം ശരിയാണ് ഫാത്തിമന്റെ അല്ല ആശിക്കുന്നതാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാത്തിമ ഇട്ട ഡ്രസ്സിന്റെ കളർ ഫോർ ദ വെഡിങ് കല്യാണത്തിന് ഇട്ട ഡ്രസ് കല്യാണത്തിന്റെ ഡ്രസ് സോ ഫാത്തിമ ആശിഖ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു പേപ്പർ ഈ ഒരു പേപ്പർ മാത്രം കിട്ടുന്നായി ഫാത്തിമയുടെ സെലിബ്രിറ്റി ക്രഷ് പേപ്പർ തരും ഇതാണ് ഉത്തരം ഇനി നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് വൺ പോയിന്റ് അഗൈൻ ഐ ഫീൽ ഷാറുഖ് ഖാൻ തന്നെ കേട്ടാ അത് തന്നെ ഇത് മറ്റേ അപ്പോ അതും അവിടെ തീരുമാനമായിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഫാത്തിമയുടെ പടം മൂവി അയ്യോ സോറി 
ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു ഇതൊരു വല്ലാത്തൊരു സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അല്ലല്ല അങ്ങനെയല്ല ഐ വിൽ ഗിവ് യു ഓൺലി ടു സെക്കൻഡ്സ് വൺ ടു ഇത് എഴുതി കഴിയണം താഴെ വെച്ചോളൂ താഴെ വെച്ചോളൂ താഴെ വെച്ചോളൂ ആ നിങ്ങൾ കാണൂല എന്തായാലും അത് ഞാൻ കവർ ചെയ്തോളാം വിത്തിൻ ടു സെക്കൻഡ്സ് ടു സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് എഴുതി തരണം ഡേറ്റ് ഓഫ് മാരേജ് ഓക്കെ അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കാണ് ഇതിന്റെ പോയിന്റ് ആശിക്ക് തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആശിക്ക് അവിടെ ഒരു നാട്ടൊക്കെ കളിച്ചു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഫാത്തിമയുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ഫുഡ് ഡിഷ് പക്ഷെ ഇത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഫാത്തിമ എഴുതിയ തെറ്റാണ് ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല ബിക്കോസ് ഇന്ന് ഫിഷ് ബിരിയാണി അങ്ങനെ എഴുതണമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല ബിരിയാണി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഷ് ബിരിയാണി സെയിം പോയിന്റ് ഇല്ല പോയിന്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഓൺലി ഫോർ ആഷിക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ആശിക്കിന്റെ കൂടെ കളിക്കുന്നവനാണ് പക്ഷെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫുൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ക്യാമറന്റെ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന സജിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു റോളും ഇല്ല ഈ പ്രിപ്പയർഡ് ആൻഡ് ഗെയിമി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് മൂവി നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കണ്ടത് ഏതാണ് ഫാത്തിമയുടെ വേസ്റ്റ് മൂവിയാണ് ഇതാണ് ഫാത്തിമയുടെ വേസ്റ്റ് മൂവിയാണ് അല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ കണ്ട് എന്ത് കാശ്ചത് നിങ്ങൾ സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ ഇരുന്ന് കണ്ട പടം എല്ലാം എഴുതിക്കോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോയ പടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും ആശിക്ക് ആശിക്കിന്റെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ലേ ഏതോ ഒരു പോയിന്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു സോ ദ പോയിന്റ് സ്റ്റേസ് ഔട്ട് ഓഫ് സിക്സ് ഐ തിങ്ക് ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിന്റ്സ് ആശിക്കിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത റൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആശിക്കിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വാട്ട് ഇസ് ആശിക്സ് ഫേവറേറ്റ് കളർ ചെയ്യോ യാ കടലെ ആണുങ്ങൾ ഇപ്പൊ അഞ്ചു ഹോളാത്ത കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ആണുങ്ങളെ മെയിൻ കളറാണെന്ന് ഇപ്പൊ പറയൂ ആണുങ്ങൾക്ക് ഈ കളർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തു ഉള്ളു എന്നുള്ള ഈ അഞ്ചു ഹോള പറയാനില്ല പക്ഷെ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് കളർ ഇതൊന്നുമല്ല ദാറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് സോ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഫാത്തിമ ആ ഓണസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് 
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർഗ്യുമെന്റ് നടക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആശിക്കിന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒന്ന് വീട്ടിൽ കയറിയ പാട് എന്റെ ഫാത്തിമ നിന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞ ഇത് ചെയ്യരുത് നിനക്ക് എന്താ തലേ കേറാത്തത് നിനക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിക്കൂടെ നിനക്കൊന്ന് നടന്നൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ചെയ്തൂടെ ഇതാണ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആ അതാണ് അയ്യോ ഇപ്പൊ പറയല്ല ഇത് വായിച്ചു ഇത് ആശിക്കിന്റെ ബ്ലൂലാണ് തിങ്സ് നോട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പേസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കെ റീച്ച് കിട്ടിയേക്കാതെ തിങ്സ് മേലേക്ക് മേലിടാനാണ് എഴുതിയത് അല്ലേ അല്ല ഇത് ഇത് മലിക അരോറ ഇത് എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാല് മലിക മലിക മിയ ഡാഡ് വേസ്റ്റ് ബോഡി വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് വേസ്റ്റ് മലിക മിയ ഡാഡ് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്തായാലും നിരാശപ്പെടുന്നില്ല ആരും ഇത് ആശിക്കിനോടുള്ള ചോദ്യമാണ് ആശിക്ക് ചിന്തിക്കുന്നത് ഹൂ ഹാസ് ബെറ്റർ സ്റ്റൈൽ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ സ്റ്റൈൽ എന്ന് അവര് എന്തായാലും ചർച്ച ചെയ്യല്ലേ ഏത് ദമ്പതികളിലും അത് ഉള്ളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളാണ് കൂടുതൽ സ്റ്റൈല് രണ്ടുപേരും ഈഗോട് ഈഗോട് ഈഗോടെ പുറത്ത് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അല്ല രണ്ടുപേരും ഒരേ ഉത്തരമാകണം അതാണല്ലോ വിഷയം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്ന എഴുതിയാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഉത്തരം കിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരു And the answer is yes. ആദ്യം പാത്തു എന്ന് എഴുതി അപ്പൊ സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ പറയല്ലേ ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ പേര് പറയുള്ളൂ അതെല്ലാം ഭർത്താക്കന്മാരാണ് ലീഡിംഗ് ആണ് അല്ല നമുക്ക് രണ്ട് ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ആഷിഖ് ഏത് ഫാമിലി മെമ്പറിലോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുപ്പം ഓൺലി വൺ മെമ്പർ ഒരു ഫാമിലിയുടെ മൊത്തം പേര് ഏതാണ്ട് ആവശ്യമില്ല ക്ലോസ് ഫാമിലി മെമ്പർ ക്ലോസസ്റ്റ് എല്ലാരും ഉൾപ്പെടുത്താം അതൊരു ഫാമിലി ആണല്ലോ ഏത് കസിനോ അത് ഉപ്പയും ഉമ്മയും പോലും ആവാം അത് ആരോ ആവാം ബട്ട് ക്ലോസസ്റ്റ് ടു ഹൂ ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്തോളൂ ഷെയർ ചെയ്തോളൂ ഷെയർ ചെയ്തോളൂ ആള് കേൾക്കുന്നല്ലേ ശരി ആള് കേൾക്കുന്നല്ലേ ശരി നമ്മൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഉത്തരം ശരിയായാൽ ഈ ഉത്തരം പാത്തിമ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ സ്മാഷിങ്ങിന് സ്മാഷ് കിട്ടും ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ശ്രീശാ 
അപ്പൊ ശ്രീശാന്ത് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചു ശ്രീശാന്തിന്റെ ഫാൻസ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അറിയാലോ ഈ റൗണ്ടില് തോറ്റതിനാൽ ഒരു ചെറിയ പണിയുണ്ട് അത് ആശിക്കിനാണ് ആശിക്ക് ഒരു നല്ലൊരു സ്പോർട്സ് മാൻ ആണ് ഇതിൽ നല്ല ഇന്ത്യൻ മുളകാണ് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് മുളക് രണ്ട് രണ്ട് മുളക് കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി ചെറുതാണെങ്കിൽ മൂന്നും വലുതാണെങ്കിൽ രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം വളരെ സങ്കടമുണ്ടോ എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് സങ്കടം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ അമ്മായിമാർക്കോ ഏത് അമ്മായിമാരായിരിക്കും പറയാം നിങ്ങളെ അമ്മായിമാരാണ് പുള്ളിയുടെ അമ്മായിമാരാണ് പുറത്തുള്ള അമ്മായിമാരാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ആ വകയിലുള്ള അമ്മായിമാരാണ് പുള്ളിക്കാരത്തിന്റെ വീട്ടിലുള്ള അമ്മായിമാരും അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലുള്ള അമ്മായിമാരല്ല പുറത്തുള്ള അമ്മായിമാരെ കുറിച്ചാണ് പുള്ളി ആക്ഷേപിക്കുന്നത് അപ്പൊ പുറത്തുള്ള അമ്മായിമാർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇതാ തെറ്റിച്ച് പറഞ്ഞോണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ചാൻസ് വരാം ഒന്നാക്കണോ ധൈര്യപൂർവ്വം കഴിച്ചോളൂ ഈ ഒന്നാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് കഴിച്ചോ എത്ര ഒന്നും ഇല്ല അടുത്ത കഥയിലേക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമ്മുടെ സ്വീപ്പോ സ്വീപ്പിന്റെ അന്തിമ റൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് ഇതും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇത് തിന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പാടിന് നമ്മൾ നമ്മളെ പാടിന് അപ്പൊ ഇത് ഇതില് ഇതൊരു ഡംഷറാഡ്സ് റൗണ്ട് ആണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് മലയാള പടത്തിലെ പോപ്പുലർ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മലയാള പടങ്ങളുടെ പേര് ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മള് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകും നിങ്ങള് ആക്ഷൻസ് കാണിക്ക യു ഷുഡ് ഷോ ജെന്യൻ ആക്ഷൻസ് പുള്ളി പേര് ഗസ് ചെയ്യണം ഗസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കാണ് പോയിന്റ് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ അങ്ങോട്ട് കാണിക്കണം നിങ്ങള് ഗസ് ചെയ്ത കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർക്കാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ലെറ്റ്സ് പ്ലേ ദ ഡ്രംഷ് ഡ്രംഷ് റാജ് വെരി ഈസി യെസ് ആശിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ല നിങ്ങൾ കേസായില്ലെങ്കിൽ ആശിക്ക് കഴിക്കണം ആശിക്ക് കേസായി നിങ്ങൾ സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഇസ് ക്യാമറ അത് ഞാൻ നോക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഇപ്പുറത്ത് നിന്നു പോയി പോലെ ഇപ്പുറത്ത് ഇതാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരും ആ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഭയങ്കരിക്കുന്നു നമ്മള് അടുത്തേലേക്ക് പോവാൻ പോകുന്നു വളരെ അധികം ടിക്ടിക് വൺ 
tick tick two, tick tick three, tick tick four, tick tick five, Five seconds. Five. Four. Three. Two. One. Zero. Please do the honors. We are waiting for you. Full no, please. Good job. I will win. 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 I Your time starts now. Can five seconds and Phone Driver. Phone 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 Five, four, three, two, one, zero. What a good kid, brother. I'm going to run down with the Molagan in Nashi in the Pathimagori Molagi. I to lose any number. Guys, oh, it's very, very, very easy. Okay, no, because they can see that's why. Okay, <laughs> Yeah, hula wala. Idi padam bolay ariyathe. Mumbai ka irti ani. Idi him. A oru kada ar parile chiriyu parale. Enda elu ningal ani ningal baada. Endi kili chee. Inda vedla idu vedla chirundu. Tick tick one. Tick tick two. I'm going to buy a new one. 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 I'm going
താങ്കളാണ് മുളക് കേൾക്കേണ്ടത് പിടിച്ചു വരിക്കാൻ കുപ്പി ആ ട്രെയിൻ്റെ ചങ്ങല ലാസ്റ്റ് ടെൻ സെക്കൻഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക പെപ്സി അല്ല ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ സീറോ തെങ്കാശി പട്ടണത്തിന്റെ ആ പടത്തിന്റെ പേര് പറയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആംഗ്യ ഭാഷയിൽ നടന്ന് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു താങ്കൾക്ക് മുളക് കഴിച്ച് പിരിയാം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ ചോദ്യം കൂടിയാണ് യെസ് ഫാത്തിമ നന്നായിട്ട് ആശികനെ കൊണ്ട് ഈ പോക്ക് പോവാണെങ്കിൽ കിട്ടൂല ഇടുങ്ങി ഫാത്തിമയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുളക് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കല്ല ഇതൊന്നുകൂടി നോക്കോ ഇതെന്താ എഴുതി വെച്ചതെന്നാണ് ബോംബെ കരുതി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കിനി വേറൊന്നുമില്ല ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നൗ നമ്മക്കില് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു യെസ് അപ്പൊ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഫാത്തിമ വളരെയധികം അറിയാം ഈ പടത്തിന്റെ പേരറിയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അത് എങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഉള്ളത് നമുക്ക് സമ്മതിച്ചേ മതിയാവും വെരി വെൽ ഡൺ നമ്മള് മൂന്നും മൂന്നും ആറ് കളിച്ചു ഇതില് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫാത്തിമ എഗെയിൻ ഫാത്തിമ വിൻസ് ദ അപ്പൊ ഇതില് പുരസ്കാരമായിട്ട് നമ്മള് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആശിക്കിന് പച്ചമുളകാണ് അതാണ് ഈ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്കാരം ഹോപ്പ് യു എൻജോയ് ദ ഷോ എത്ര പച്ചമുളക് തിരിച്ചു ഇന്ന് അപ്പൊ നാല് ഒന്ന് എന്ന് നാല് ഒന്ന് എന്ന സ്കോറിൽ ഫാത്തിമ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വീപ്പ് സ്വീപ്പ് റൗണ്ട് വണ്ണും ടുവും വളരെ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് കൂടി ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കപ്പിളിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ഷെയർ ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ ലിങ്ക്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ 
അടുത്ത നമ്മുടെ ഈ ഷോയിൽ വരാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കപ്പിൾസ് യു എയിലുള്ള നാട്ടിലുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്യാം വെരി ബിസി ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ എം ബി എക്കാരൊക്കെ ഇനിയും നോക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവർ രണ്ടുപേര് ഉണ്ടാക്കിയ ഡിഷുകൾ ഇവർ തന്നെ കഴിച്ച അഭിപ്രായം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും അതെ അതെങ്കിലും കഴിച്ചോളൂ വിസ്മിൻ കുട്ടി അപ്പോ നമ്മൾ നമ്മുടെ സീസൺ ത്രീയും കുറച്ചുകൂടി മേവ് വേണമായിരുന്നു അല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ കാപ്റ്റീരിയസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മേവ സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു ബേസാണിത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒന്നും വേണ്ട മൈനീസ് കുറഞ്ഞു പോയി കുഴപ്പമില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈമറാണ് അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത്രയും ഫീഡത്ത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ധൈര്യവും കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആരും കഴിക്കാന്നുണ്ടാവില്ല നമ്മള് എത്രത്തോളം ഇതിന്റെ അകത്ത് തമാശയും കുസൃതികളും നമ്മൾ നിങ്ങൾ മുന്നിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഓണർ ടു ഹാവ് യു ഗൈസ് ഇയർ നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് അധികം അഹങ്കാരവും ജാഡയും എം ബി എയുടെ ജാഡയും ഒന്നും തലയിൽ വെക്കാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ ആശയ്ക്ക് വരാന്ന് സമ്മതിച്ചു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത്ര കാര്യം എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ ഇല്ല അങ്ങനെ നമ്മള് സന്തോഷം സന്തോഷം അത് കേട്ടപ്പോൾ നമ്മളെ 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 വിളിയും കാത്ത് കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള അറിഞ്ഞതിൽ എന്തായാലും ഈ സ്വർവർ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഹൗ വാസ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ല അതാണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് നമ്മളെടുത്ത് ഈ സൈഡിൽ വന്നു കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് നിങ്ങളെ കംഫേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ താങ്ക് യു സജിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്വീപ്പോ സ്വീപ്പിന്റെ റൗണ്ടിന്റെ എല്ലാ സ്ക്രിപ്റ്റുകളും സജിലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നായിരുന്നു അഭിനയിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി കറക്റ്റ് ആപ്റ്റ് പുള്ളി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇത്രയും പേരാക്കിയത് അമ്മായിന്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു തമാശ കളികളൊക്കെ കാണിച്ച് പേര് സീസൺ ടു സോറബറ സൈനിങ് ഓഫ് ടീം ജുബിനോളജി ഗുഡ് താങ്ക് യു ഗൈസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്